Ok. Då Halvar mött Hedrun. På Heim Heim Plasbin så stod jag ute för huset och högt vi i var överkropp. Ja! Jag var kedda. Jag satt i stua och spelade rollespel med brodern och så skulle det. Swing thy sword bolt halfling. Så fick jag plötsligt Emilie. Det var från Mette som sa. Halvar, har du funnit damen till dig? Ja. Pen. Gick teater med mig på folkeskolan. Bla 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 bla. Akkurat den biten. Det är det väl viktigast. Mette kan inte tydligt vara med och göra ett gott insåg. På utsida så såg det ut som att jag brydde mig något speciellt. Kan man det? Nej, det var inte något speciellt. Eh, 13. Men på insida så var det lite mer som Så spolade vi fram ett par uker. Jag var på kontoret efter arbetstid, går det strax skulle avhållas förspel. Det var nämligen Stereofestival den helga. Ja, uansett, uh, uansett så var jag inbjudet på förspel till Söskvallet mitt så då ja, jag kan liksom dra dit. I det jag var på väg ut av dörren så kom Mette gåendes in med tre fyra inte bak sig och frys. Jag visste nämligen att Mette skulle inom kontoret och ta med sig någon väninna, bland annat spliceprojektet hennes. Men jag hade egentligen hoppat av för duft för Mette och kompani kom för att det egentligen så var det någon sällig spliceshumor. Når jeg fortsatte å gå ut forbi Mette og gjengen, så legger jeg plutselig merke til at en av de fire jentene var faktisk bitte litt behagelig for øyet. Vel, kanskje ikke jeg så mye at det kommer bitte litt senere til det andre forspillet. Jeg er jo kjent for å være fashionable fas, late. Men problemet er at på grunn av min dumme påståtte «Jeg bryr meg i holdning til spleiseprosjektet», så hadde jeg jo ikke peiling på hvem av de jentene faktisk var. Hva sier du i verden skal jeg finne ut hvem det er? Jeg kan liksom ikke bare slå til musikken og rope «Ok, kom til å ta damerne, jeg skal bli med her på nattspallet med meg og misse toast igjen!» Du drar meg! Halvar! Jeg har faktisk veldig flink til å lage dritgod toast. Det er å bruke avokado, basilikum, sortalt og tomater. Og jeg hadde jo kommet så langt med den påtatte gi-blaffengeren min, at det kunne jeg liksom ikke bare spørre Mette rett ut. For da kunne det hende at jeg fikk høre at det var noe av de andre jentene. Nå da kan jeg akkurat bare reagere med «Nå, hva du ho? Gud, fader!» Ja, så hvordan skal jeg klare å finne ut hvem av dem det var? Jeg visste jo ingenting. Jeg hadde jo ingenting å gå på. Eller jo, det var jo en ting som Mette skrev i den meldingen. Ja, pen da, men bla bla bla. Gikk teater med meg på folkeskolen. Gikk teater. Så, Trøndelag Teater er faktisk rett over gata her. Så derfor er det jo faktisk ganske mye teatralske opptredener med sang og dødelig. Drama... Ja, vi passer det på vei hit, faktisk. En god referens å bruke for å få folk til å skjønne hvor kontoret faktisk ligger hen. I stedet for å studere media, så vurderte jeg faktisk å gå musikk, dans og drama. Drama. Hæ? Du da? Du kan jo ikke danse på fem flate ører. Er det noen som har en favorittfilm innen drama-sjanger, eller? Dramatiske handlinger, drama queens i hovedrollen, og dramaturgiske klimak på lik linje med... Åh, jeg tenker jeg heller med ikke bil. Noen som husker det. Åh! Hvorfor kommer det ikke flere sesonger av den serien? Jeg mener, come on, David Kelly. Jeg mener, hun visste jo alt om meg. Hun hadde sett profilbildet mitt, og jeg hadde et veldig presentabelt profilbild i den tiden. Altså, en av dem jentene vet hva meg er, men det er liksom ingen som ser ekstra på meg, eller klærte om meg med øvene. Så har jeg tenkt, åh, nei, jeg gir opp. Jeg stikker heller til det andre forspillet og tar meg en drama. Drama? Sa du drama? Bingo. Jeg gikk teaterlinja sammen med Mette på folkeskolen. Det var hun! Hei, Heidrun. Hvorfor er det sånn? Er det lagt? Han kan være litt sånn. Du må bare bli litt mer kjent, men først. Å, tidshopp! I løpet av selve festivalen så inviterte jeg jo hjem på Tåsenars, som du sikkert skjønner egentlig betyr brødbrød med et par skive avokado, ikke for moden, sidronpepper, sortøyk og tomater og skive hamburgerrygg. Tåstjernet mitt var faktisk kaputt, så vi fant ut at vi skulle dra hjem til ho i stedet. Det var helt greit, for det var jo bare 200 meter unna der jeg bodde. Mmm, det var godt. Og der brukte jeg et bra sjekkeknep som funker i 9 av 10 000 tilfeller. Oi, se, se, stjerneskudd! Hvor er det? Jeg dikker stjerne! Jeg ser ikke stjerne. Jeg vet. Veldig treks. Men jeg måtte jo bare lure deg inn i stedet for å... Går det bra, eller? Men når maten var spist opp, stemningen var litt mer roligere, og romantisk musikk ble slått på. Jeg hadde nemlig en egen spilleliste som heter Toastnars. Så, morgenen etter en natt med heftig spising av toast... Så stakk jeg hjem til Leleta. Jeg var Petter, som jeg bodde sammen med da, hadde en tradisjon med at vi bestandig pleid å grille hvert enger hvis en toast tilbrang natta hos den andre for å spise toast. Og Petter vest bestandig hva som skulle få meg kjempeflø. Så når Petter var på badet, så hørte han at det ikke dør at Leleta åpnet seg, så han gjorde seg klar for å drite meg ut. Ja så, fikk du putta toasten din inn i hei? Hei? 
Og siden da så har vi vært gjennom en ganske så lang og fin reise i dag. Fra påtatt høflighet i begynnelse, over til et mer ærlig forhold. For tenk da, hadde det bare gått et halvt minutt tidligere fra kontoret den stereofestivalen? Eller i våren 2008, når du vurderte om du skulle gå på folkehøgskole på Elverum eller i Mosjøen, der du traff våres giftekniv, Mette. Hvis ikke far din da sa, nei du må velge noe, ja, her rundt, mye finere natur der enn jeg flater Elverummen. Det er, jeg synes jeg. Så er det ikke sikkert at du en gang har blitt kjent med kvarteren en gang, sånn at du fikk en kjempefin regn på fengen. Og nå er det for sent å angre seg.